టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రాష్టంలో నిశ్శబ్ద విప్లవం కొనసాగుతోందని పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు ఎల్ఎండి అతిథిగృహంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తోందని చెప్పారు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మహిళలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందని ఆయన మండిపడ్డారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంపై ఉత్తమ్ మండిపడ్డారు ప్రజా చైతన్య యాత్రలో భాగంగా పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎల్ఎండి అతిథి గృహంలో బస చేశారు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు నేరెళ్ల శారద అధికార ప్రతినిధి రమ్యారావు ఆధ్వర్యంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కేక్ కట్ చేశారు అనంతరం జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఎండిలోని అతిథి గృహంలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి శాసన మండలి కాంగ్రెస్ పక్షనేత షబ్బీర్ అలీ మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ రాష్ట కాంగ్రెస్ ఎస్సీసెల్ అధ్యకుడు ఆరేపల్లి మోహన్ డీసీసీ మృత్యుంజయంతో పాటు మాజీ కేంద్ర మంత్రి బలరాం నాయక్ ఎమ్మెల్యే సంపత్ నాయకులు పాల్గొన్నారు మహిళా మంత్రి లేని కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మహిళలకు అన్ని రంగాల్లో అన్యాయం చేసిందని పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు రానున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనని మహిళల సాధికారతయే ముఖ్యమైన ఎజెండా అని ఆయన తెలిపారు మహిళా సంఘాలను నిర్వీర్యం చేసేలా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ కేసీఆర్ రద్దు చేసిన అభయహస్తంను పునరుద్ధరించి వెయ్యి రూపాయలకు పెంచుతుందని ఒక్కో మహిళా సంఘానికి తిరిగి చెల్లించకుండా లక్ష రూపాయల రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఇస్తుందని ఒక్కో సంఘానికి వడ్డీ లేకుండా పది లక్షల రూపాయల రుణం బ్యాంకు ద్వారా ఇప్పిస్తుందని తెలిపారు సెర్ఫ్ ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేస్తామని చెప్పారు ప్రతి గ్రామంలో మహిళా సంఘాలకు భవనాలను నిర్మిస్తామని అన్నారు వీవోఏలకో పదివేల రూపాయల జీతం ఇస్తామని పార్లమెంట్లో మహిళా బిల్లుకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తుందని అన్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాలు పూర్తయిన మరుసటి రోజున తిరిగి యాత్ర ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు కేంద్రంలో గానీ ఏ రాష్ట్రంలో గానీ ఏ రాష్ట్రంలో గానీ మహిళా మంత్రి లేని క్యాబినెట్ తెలంగాణ క్యాబినెట్ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నాలుగేండ్ల పాటు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రెండు కోట్ల మహిళల్లో ఒక్కరు కూడా మంత్రి కావడానికి సమర్థులు లేరు అని కేసీఆర్ చెప్పి ఏ విధంగా మహిళల పట్ల తన నిజమైన భావం ప్రకటించకుండా రెండు కోట్ల తెలంగాణ మహిళలు నా అక్కలు చెల్లెలు ఎవరు మర్చిపోతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం